இன்றைக்கி நியூட்டன்ஸ் ஃபார்வர்ட் அண்ட் பேக்வர்ட் டிஃப்ரென்ஸ் இன்டர்புலேஷனோட ஃபார்முலாவை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபார்முலா வந்து ஞாபகம் வச்சுட்டோன்னா நம்மளுக்கு வந்து சம் போடுறது ஈஸியாகிடும் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம சா ஃபா ஃபார்வர்டு பார்த்துட்டோன்னா பேக்வேர்டு வந்து ஈஸி தான் ஃபார்வர்டு வந்து ஃபார்வர்ட் ஃபார்முலா வந்து வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நியூட்டன் ஃபார்வர்டு ஃபார்வர்ட் இன்டர்புலேஷன் ஃபார்முலா வந்துட்டு அதுக்கடுத்து அது எல் எத்தனை வாட்டி வேணுமோ அது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண வேண்டியது தான் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அந்த யூவெல்லாம் உள்ளே பாஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு ஈக்குவேஷனாக எடுத்து வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் இந்த யூவை பாஸ் பண்ணி யூ இன்ட்டு யூ யூ ஸ்கொயர் அடுத்தது யூ இன்ட்டு யூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் யூ இந்தமாரி ஃபார் ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி அடுத்தது இந்த யூவை பாஸ் பண்ணி ஒரு ஈக்குவேஷன் அடுத்தது வந்து இந்த மூணு இந்த மூணுமே வந்து இந்த மூணு இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த மூணு சேர்ந்தது தானே இந்த ஈக்குவேஷனு ஸோ அதனால் சிம்பிளாக நான் இந்த ஈக்குவேஷனையும் யூ மைனஸ் த்ரீயும் மல்டிப்ளை பண்ணி நான் இந்த ஈக்குவேஷனை எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த அப்படி ஃபேக்டோரியெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேங்களா இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறீங்க எதை யூவை தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறீங்க எங்கெங்கெல்லாம் யூ இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டிரைவேட்டிவில் யூவை தான் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோன்றதுனால இங்கே வந்து என்ன ஆட் பண்ணிக்கணும்னா ஒன் பை ஹெச் ஒன் பை ஹெச்ன்னு ஆட் பண்ணிக்கணும் ஹெச்னால் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அந்த எக்ஸ் டேபிளில் இருக்க அந்த டிஃப்ரென்சஸ் அது வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு வீடியோலேயே சொல்லியிருப்பேன் ஐ கார்ட்லேயும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கும் கொடுக்குறேன் இப்போ நான் வந்து இதை வந்து வித் யூ தான் ரெஸ்பெக்ட் யூ தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறேன்னு இது ஜீரோ ஆகிடும் இது யூ தான் நான் டி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறேன்ல அதனால் வந்து இது ஒன் ஆகிடும் யூ ஒன் ஆகிட்டு அப்போ மிச்சம் இருக்கிறது டெல்டா ஒய் நாட் இப்போ இது நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் யூ ஸ்கொயர் வந்து டூ யூ மைனஸ் யூன்றது மைனஸ் ஒன் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஏன்னா யூ டிஃப்ரென்சியேஷன் ஒன் டூ ஃபேக்டர் டூன்னு எழுதிக்கிறேன் டெல் ஸ்கொயர் ஒய் நாட் அப்படியே எழுதிக்கிறேன் அதே மாதிரி இதை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா த்ரீ யூ ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் யூ ப்ளஸ் டூ ஓகேங்களா இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி த்ரீ ஃபேக்டோரியல் சிக்ஸு இந்த டெல்டா க்யூப் ஒய் நாட் அப்படியே வரும் இது இதையும் அப்படியே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் யூ க்யூப் மைனஸ் எயிட்டீன் யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி டூ யூ மைனஸ் சிக்ஸ் ஓகேங்களா பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏன் ஃபோர் டெல்டா பவர் ஃபோர் ஒய் நாட் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு டிரைவேட்டிவ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஃபார்வர்ட் டிஃப்ரென்ஸ்னால் கண்டிப்பாக ஒன் பை ஹெச் போடணும் இப்போ யூ ஸ்கொயர் அதாவது செகண்ட் டிரைவேட் செகண்ட் டிரைவேட்டிவில் வந்து ஒன் பை ஹெச் ஸ்கொயர்னு போடணும் புரியுதுங்களா அப்போ தேர்டு டிரைவேட்டிவில் ஒன் பை ஹெச் கியூப்னு போடணும் புரியுதுங்களா இப்போ செகண்ட் டிரைவேட்டிவ் பாருங்கள் இந்த இதை அப்படியே எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை நம்ம டிரைவேட் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் இதை மட்டும் ஓகேங்களா இப்போ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா என்ன வருது இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோன்னு வரும் டூ யூ இங்கே யூ இருக்குது யூ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்கிறனால யூ மட்டும் தான் பண்ணி ஆகணும் அதனால் யூ ஒன்று வந்துச்சுன்னா டூ மைனஸ் ஒன் ஒன் அப்போது நம்ம இங்கே சாரி ஒன் வராது இது வந்து ஜீரோ ஆகிடும் ஓகேங்களா ஏன்னா ஒன் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ யூ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன்று அப்போ இங்கே என்ன வருது டூ இப்போ ஒன்னுன்னு வருது டூ இன்ட்டு ஒன்னுன்னு வருது அப்போ டூ டூ மைனஸ் ஜீரோ ஜீரோ ஓகேங்களா உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ டூ பை டூனா ஒன்று அப்போ டெல்டா ஸ்கொயர் ஒய் நாட் ஓகேங்களா இப்போ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள் சிம்பிள் தான் சிக்ஸ் யூ மைனஸ் சிக்ஸ் பை சிக்ஸ் ஏன்னா இந்த டூ வந்து டிஃப்ரென்ஷியேஷனில் ஜீரோ ஆகிடும் டெல்டா க்யூப் அதேமாரி இதையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா டுவெல் யூ ஸ்கொயர் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் யூ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி டூ பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் இப்போ இதில் வந்து நம்ம காமனாக இருக்கிறத எடுத்துடலாம் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியாச்சு செகண்ட் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ணியாச்சு காமனாக எடுக்கிறத எடுத்துகிட்டோம்னா சிக்ஸை எடுத்துகிட்டோம்னா சிக்ஸும் சிக்ஸும் கேன்சல் ஆகி யூ மைனஸ் ஒன்றுன்னு வரும் இதில் டூவை நம்ம எடுத்துகிட்டோம்னா டூவை நம்ம வெளியே எடுத்துகிட்டு காமனாக டுவெண்ட்டி ஃபோரோட நம்ம டிவைட் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி வரும் ஓகேங்களா இப்போ வந்து இப்போ வந்து நம்மளுக்கு செகண்ட் டிரைவேட்டிவ் கிடச்சிச்சு அதே மாதிரி தேர்ட் டிரைவேட்டிவ் தேர்ட் டிரைவேட்டிவில் வந்து இதை எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது ஜீரோ ஆகிடும் நம்ம யூ வச்சு தான் பண்ணுறோன்னு இது ஜீரோ ஆகிடும் இது யூ யூ வந்து ஒன் ஆகிடுச்சுன்னா ஒன் இது வந்து மைனஸ் ஒன் வந்து ஜீரோ ஆகிடும் டிஃப்ரென்ஷியேஷனில் அப்போ ஒன் இன்ட்டு டெல்டா க்யூப் ஒய் நாட்னா டெல்டா க்யூப் ஒய் நாட் இப்போ
இப்போ இங்கே ஜீரோ ஆச்சுன்னா மைனஸ் ஒன் பை டூன்னு வரும் இங்கே ஃபுல்லாக ஜீரோ வச்சுன்னா இங்கே வெறும் டூ பை சிக்ஸ் தான் வரும் அப்போ ஒன் பை த்ரீ இங்கேயும் ஃபுல்லாக ஜீரோ வச்சுனா மைனஸ் சிக்ஸ் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரும் ஒன் பை ஃபோர்னு வரும் அந்த மாதிரி தான் இங்கேயும் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இதை நீங்களே ஒரு வாட்டி போட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் அப்போ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டெல்டா கியூப் ஒய் நாட்னா அது டெல்டா பவர் ஸ்கொயர் ஒய் நாட் மைனஸ் டெல்டா கியூப் ஒய் நாட் இதுவும் இது ஜீரோ பண்ணிக்கினா ஜீரோ சப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வெறும் லெவன் பை டுவெல் இருந்தால் வரும் ப்ளஸ் லெவன் பை டுவெல் டெல்டா பவர் ஃபோர் ஒய் நாட் இப்போ இங்கே நீங்கள் ஜீரோ ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மைனஸ் டுவெல் பை எயிட்டீன் பை டுவெல்னு வரும் இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர் டெல்டா பவர் ஃபோர் ஒய் நாட் மிச்சதாக அப்படியே எழுதிக்க வேண்டியது தான் இங்கேயே மைனஸ் வருது ஏன்னா இங்கே வந்து இது ஜீரோ ஆகிடுச்சு மைனஸ் எயிட்டீன் பை டுவெல் வருது இதை கேன்சல் பண்ணுறோம் மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர் இப்போ இப்போ வந்து பேக்வேர்டுக்கு நீங்கள் எப்படி கேட்கலாம் ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் ஃபார்வேர்டை கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா எங்கெங்கெல்லாம் மைனஸ் இருக்கோ எல்லாத்தையும் ப்ளஸ் போட்டுருங்க அதாவது என்னது உங்களுக்கு வந்து மைனஸ்ன்ற இடத்து பேச்சுக்கே இடம் கிடையாது எல்லா இடத்துலையுமே உங்களுக்கு ப்ளஸ் தான் வரும் என்ன இந்த இடம் மட்டும் இன்வெர்ட்டடாக வரும் டெல்டா மட்டும் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா சிம்பிள் தான் இந்த ஃபார்முலா உங்களுக்கு ஃபார்முலா வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் தெளிவுபடுத்தணுன்னு தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த பேஜோட பிடிஎஃப் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாகவே நீங்கள் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு மே அடுத்தது வந்து நான் ஃபா ப்ராப்ளம்ஸ் பேஸ் பண்ணி போட்டு காட்டுறேன் இந்த வீ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களோட நான் என்னென்ன இன்னும் டெவலப் பண்ணுன்றதெல்லாம் வந்து நீங்கள் கமெண்ட்